తొంభై నాలుగో శ్రీ సనాతన వేదాంత జ్ఞాన సభలు విశాఖలోని తగరపు వలసలో మార్చి తొమ్మిది పది పదకొండు తేదీలో శ్రీ వ్యసాశ్రమ పీఠాధిపతులు శ్రీ పరిపూర్ణానందగిరి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నామని హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ సమితి సభ్యుడు అసంగానంద స్వామి అన్నారు అనంతరం ఆయన ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన బ్రోచర్ ను ఆవిష్కరించారు విశాఖ విజేఎఫ్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆధునిక యుగంలో సనాతన ధర్మం విశిష్టతను ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించేలా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు ఈ సభలకు సుమారు పదివేల మంది ప్రజలు తరలివచ్చి తిలికించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఈ సభల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన హిందూ స్వామీజీలు హాజరవుతారని తెలిపారు మార్చి నెలలో మూడు రోజుల పాటు శ్రీ సనాతన వేదాంత జ్ఞాన సభలు అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం జరుపుతూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు తొంభై మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనూ అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ అలాగే కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడులో కలిపి ఇప్పటి వరకు తొంభై మూడు సభలు అత్యంత వైభవంగా దిగ్విజయంగా సద్గురుదేవుల యొక్క కృప చేత బాగా జరిగినాయి ఈ సంవత్సరం తొంభై నాలుగవ సభ శ్రీ తగరపొలస గ్రామంలో మార్చి తొమ్మిది పది పదకొండు తేదీల్లో ఫుట్బాల్ మైదాన్ మైదానంలో తగరపొలసలో అత్యంత వైభవపేతంగా జరగనున్నది ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు నూట యాభై మంది స్వామీజీలు మాతాజీలు పాల్గొని వారి యొక్క దివ్యమైన సందేశాన్ని అందిస్తారు సమాజంలో ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా శాంతిగా ఆనందంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండే విధంగా సత్య శాంతి దయాది గుణాల గురించి అలాగే భగవద్గీత ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి అమూల్యమైనటువంటి విషయాలను గురించి బోధించి ప్రజలకి శాంతిని సౌఖ్యాన్ని ఏ విధంగా పొందాలనేటువంటి విషయాలని తెలియచేస్తారు కాబట్టి యావన్ మంది ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి ఈశ్వర కృపకు పాత్రులై మీ యొక్క జన్మలను ధన్యం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం అనమాట సనాతన ధర్మాన్ని సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో చాలా వరకు వెనక పడిపోయి తర్వాత తరాల వాళ్ళు రాముడు అంటే ఎవరు అంటే చెప్పలేని పరిస్థితి సీత అంటే ఎవరు అంటే సినిమా వాళ్ళని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చేసాం అవన్నీ కాకుండా పెద్ద సభలు కండ ఆర్గనైజ్ చేసి నూట యాభై మంది నిష్ణాతులైన నిష్ఠత ఉన్నటువంటి మహర్షుల్ని మునుల్ని పీఠాధిపతుల్ని ఆహ్వానించి వారి చేత మన సనాతన ధర్మాన్ని బోధించడమే ఈ సభల తాలూకు ఉద్దేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఎవరెవరు నడుం కట్టి ఈ పని చెయ్యాలి ఆ చేస్తున్నది ఈ స్వామివారు వేర్పాడు స్వామివారు శ్రీ 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 పరిపూర్ణానందగిరి స్వాములు వారు నడుం బిగించి ఇంతమంది స్వాములను ఒక దగ్గరే తీసుకువచ్చి మేము గత ఐదు సార్లుగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సదస్సు కండక్ట్ చేశాం అందులో అందరి స్వాములను కూడా పిలిచి పివిఆర్ కె ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ మన ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం ఏంటేం చేయాలని వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుని చాలా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఉత్తర ఉత్తరాలు అలా వెనకబడ్డాయి ఇప్పుడు ఇలాంటి స్వామీజీలు చేపట్టి చే కార్యక్రమానికి వస్తున్న మహామోహులు అందరూ చెప్పే విధ మాటలు విని తర్వాత తరాల వాళ్ళకి భావి తరాల వాళ్ళకి మన పూర్వకాలంలో పాఠ్యాంశంలో రాముడు కృష్ణుడు అశోకుడు బీర్బలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండేవి మత భేదాలు లేకుండా అందరూ సామరస్యంతో అందరి కథలు చెబుతూ వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులన్నీ చెబుతూ ఉండేవారు